L'appuntamento è alle 15 per le numerose associazioni del territorio che si ritroveranno nella sede della protezione civile di Contrada Marcianese per definire azioni e formule di intervento in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma. Una tragedia che ci riporta ad un'altra terribile e devastante a quel 6 aprile di sette anni fa che in una manciata di secondi mise in ginocchio un capoluogo di regione, l'Aquila. Lanciano anche allora diede un contributo importante in termini di ospitalità e di aiuto sul posto. Intanto questa mattina nel la sede dell'assessorato alle politiche sociali si è tenuta una prima riunione per confrontarsi insieme e provare a tracciare le prime linee di intervento, come ci spiega l'assessore Dora Bendotti. L'amministrazione comunale questa mattina ha voluto ehm, insomma, fare un primo incontro con le associazioni eh, riconosciute istituzionalmente per quanto riguarda l'emergenza, con le varie croci e soprattutto con la protezione civile per cominciare a coordinare e a gestire quella che è l'emergenza. Chiaramente ehm, la, la città di Lanciano è una città molto sensibile e attenta a queste tematiche, quindi la voglia di fare del bene, di aiutare, di dare un segno di solidarietà è forte e tanta, ma a volte si rischia anche di ehm, creare confusione e di essere approssimativi. Quindi la riunione di oggi è stata proprio un, un primo inizio, un contatto con le istituzioni per, per poter organizzare e progettare un intervento. Eh, abbiamo pensato, l'amministrazione comunale è stata chiara su questo, vorrebbe fare un progetto a lungo, a lungo termine, soprattutto quando si spegneranno i riflettori sulla, su questa tragedia, quando comunque resterà solo il silenzio, la solitudine e forse anche l'indifferenza. Quindi Lanciano vuole essere... <coughs> presente soprattutto nel post terremoto per raccogliere veramente le macerie e stare sempre più vicino a quelle poche persone che forse rimarranno su questi territori. La città dunque è pronta a mobilitarsi e l'amministrazione a fare la propria parte, soprattutto come ha precisato la Bentotti, con un intervento che non si esaurisca in pochi giorni, si sta infatti promuovendo la raccolta di materiale ludico e didattico da destinare a un centro che dovrebbe essere attrezzato proprio per i più piccoli e si sta procedendo anche all'attivazione di un conto corrente. Ma questo non è l'unico gravoso impegno per l'assessore alle prese anche con un'altra delicata situazione, l'arrivo dei 13 giovani richiedenti asilo. Eh, sì, l'emergenza eh, immigrazione non è un problema che riguarda solo Lanciano oppure la, solo la provincia o solo la regione Abruzzo, è un, un problema eh, internazionale e tutti i comuni, tutte le città, tutte le regioni sono chiamate a rispondere a questa emergenza. Eh, non è una, una scelta eh, politica personale, seppur l'amministrazione di Lanciano ha deciso per l'accoglienza, per la solidarietà e per l'aiuto eh, socio sociale per questi ragazzi. Quindi eh, Lanciano sta rispondendo a quella che è questa situazione generale, mondiale di aiuto a, a questi richiedenti asilo, perché ricordiamo non sono persone che vengono qui in vacanza o per diletto, sono persone che scappano da violenza, da guerra e da situazioni politiche molto forti. Quindi, è giusto che ehm, i territori li accolgano e soprattutto li facciano sentire parte integrante di questa, di questa città. Il comune di Lanciano, ehm, io personalmente già mi sono recata presso il centro di accoglienza mh, di Villa Elce, al momento sono 13 ragazzi che vanno dai 19 ai 24 anni, quindi ragazzi molto giovani. Ehm, abbiamo già cominciato una rete di eh, rapporti e di relazioni con la cooperativa che gestisce questo centro. La settimana prossima ci sarà un incontro ufficiale, istituzionale, per cominciare a progettare e, e a programmare quelle che saranno le attività e la collaborazione che appunto tra l'amministrazione e questa cooperativa può insomma, crearsi. Questi ragazzi verranno ehm, inseriti anche in attività eh, lavorative e voglio precisare che non sarà il comune a pagare questi ragazzi perché poi si, si dicono tante cose, tante false notizie e, e, e si creano allarmismi anche a volte sterili. E, questi ragazzi percep non percepiranno un'indennità un ma usufruiranno di, semplicemente di un'assicurazione eh, obbligatoria per poter lavorare che non è a carico dei comuni ma è a carico delle cooperative che si prendono appunto in carica mh, queste, queste persone, quindi questi ragazzi in cambio dell'ospitalità del territorio ehm, porteranno un, un contributo lavorativo proprio sul, sulla nostra città. 
e sicuramente organizzeremo degli incontri attraverso anche le associazioni presenti sul territorio perché Lanciano è una città estremamente attenta, fiorente di associazioni di volontariato e sociali e cominceremo a partire dai primi di settembre ad organizzare proprio delle attività specifiche volte all'integrazione, alla socializzazione e alla conoscenza di questa cultura così anche diversa dalla nostra. Si cerca dunque di trovare occupazioni adeguate e compatibili per cercare di dare concretezza a quell'auspicato percorso di integrazione. Sì, questi ragazzi ehm, saranno impiegati in attività eh, lavorative di manutenzione stradale, manutenzione del verde, tutto ciò che insomma, eh, una città eh, ha bisogno a livello insomma, anche di, di decoro urbano e, e quindi attraverso comunque una convenzione che faremo con la, con la cooperativa che gestisce il centro. E c'è anche chi ha mostrato una particolare passione per il calcio. Ci sono due ragazzi che eh, hanno dimostrato una, una particolare propensione per il gioco del calcio, sia fisicamente che eh, tecnicamente e, e quindi so, eh, parlando con i responsabili del centro, che hanno già preso contatti con mh, le squadre locali per poter inserirli anche a livello sportivo nella nostra, insomma, nella nostra rete sportiva.